il sent la main de quelqu'un dans mes cuisses, j'arrête la main comme ça, je saute que c'est dans la main. Il dit, il y a quoi que, il y a quoi, tu fais pas dans mes cuisses, qu'est-ce qu'il y a, de, tu cherches pas dans mes cuisses. Elle me dit que non, laisse-toi aller, tu vas aimer. Laisse-toi aller, tu vas aimer. Il dit, pardon, je me laisse aller, je vais aimer quoi. C'est la secte, maman. Vous savez qu'à cette époque, c'est tellement pas encore révolutionnaire comme aujourd'hui. Et que je vais aller me laisser quoi Il a d'abord cru que je rêvais. Je me réveille bien, il dit, mais je, vais me, je me laisse aller, que c'est quoi Je vais aimer quoi Je vais aimer quoi Tu me racontes quoi C'est la secte Elle me dit, ouais, calme-toi, ma, calme-toi, s'il te plaît, laisse-toi aller. Merde. Dans la façon dont il est poussé sur moi, la façon dont je l'ai poussé sur moi, vous comprenez je, je sais que ces choses existent. Je sais que ces choses existent, non, mais, mais je ne suis pas dans ça. Je ne fais pas dans ça. Je sais bien que ça existe. Je sais que c'est les pratiques que les gens font. Mais je ne suis pas dans ça. Je dis, je ne fais pas ça. Vous comprenez Maintenant, après, je suis allée. Qu'est-ce que je me fais ce jour-là Je suis allée me coucher même sur la moquette. Je suis allée me coucher sur la moquette. Même si je vais se coucher sur le café, elle dit, ok, ça va. Le matin, on voit ce qu'elle me dit. Elle me dit, s'il te plaît, ma, ne dis pas au Noël, au Mira. Et à Bic et aux autres que j'ai dormi ici avec toi. Bah non, c'est qui s'est passé, non, s'il te plaît. N'en parle à personne, s'il te plaît. Je t'en supplie. Hmm? Je t'en supplie, n'en parle à personne. Je vous dis, toutes ces personnes sont encore là. Le matin, maman, je ne peux pas me supporter parce que je viens d'arriver sur les réseaux sociaux. Je ne la connaissais pas bien. Moi, j'ai dit aux autres filles, qu'il y a eu les problèmes, j'ai dit aux autres filles que, gars, la gole est venue dormir chez moi l'autre jour. Donc j'ai dit qu'elle a dormi chez moi. Et à mon grand frère, j'avais en parlé. Il me dit à mon grand frère que regarde ce que, que j'ai vécu cette nuit. J'ai expliqué à mon grand frère. J'ai expliqué à mon grand frère ce qui s'est passé. Il me laisse aller que, il me laisse aller que tu es un homme. J'ai dit, si je mens, les autres filles sont encore là. Elle avait dit que je ne leur dis pas qu'elle était à la maison. J'ai moi dit, genre ne sais jamais. Quand on a créé le groupe WhatsApp, j'ai moi dit que telle personne comme ça a dormi chez moi tel jour. Je ne sais pas pourquoi elle dit que je ne vous disais pas. Je ne sais pas. Vous comprenez? Donc ce n'est pas, pas la blague. Et quand elle est venue m'attaquer dernièrement, là, comme vous avez vu là, c'est parce que ma copine m'a dit qu'elle avait des choses sur moi qu'elle pouvait lui dire. Oh, elle n'a rien sur moi. Elle n'a rien sur moi. Tu as reconnu, tu as reconnu que oh, tu es venu dormir chez mon grand frère. Elle dit que c'est parce qu'il se faisait tard qu'elle a dormi. Comment tu peux venir chez quelqu'un à 19h À Douala, on connaît tous la ville de Douala. Et à l'époque, elle vivait à la cité. À Douala, même quand il est 2h du matin, maman, c'est toujours éclairé. Même quand il est minuit, c'est toujours éclairé. Comment tu peux dire qu'il se faisait tard Tu as le temps de rentrer. Vu qu'à 20h, tu avais fini de manger, tu pouvais rentrer. Comment est-ce qu'il se faisait tard Tu es resté. Tu es resté, mais tu savais ce que tu voulais faire dans la nuit. Tu n'es pas resté parce qu'il se faisait tard. Tu es resté parce que c'est ce que tu as l'habitude de faire. Et si vous regardez le direct d'Aïcha Kamoise, Aïcha Kamoise avait voulu vous lancer au son sur Facebook. Ben, c'est un truc qu'elle est dans ça depuis. Elle est dans ces choses, dans ces pratiques-là depuis. Et quand je parle, ceux qui sont dans le cinéma savent que ce que je dis est vrai. Vous comprenez Ceux qui sont dans le cinéma... Pas vous qui êtes derrière les claviers. Ceux qui sont dans le cinéma savent que ce que je dis est vrai. C'est des pratiques qu'elle fait depuis. Oui. C'est des pratiques qu'on devait envoyer le chocolat à Aïcha depuis. C'est des choses qu'elle fait depuis. Aïcha vous avait dit qu'il y a une dame comme ça, il y a une qui vient souvent ici à doit là, c'est léché avec les filles là. Aïcha vous avait dit ça, non? Dans son direct, non? Donc Aïcha aussi ment. Voilà. Donc, qu'elle se calme rapidement. Qu'elle se calme rapidement. J'ai dit à la guerre comme à la guerre. Il dit à la guerre comme à la guerre. Je n'ai pas peur. Je ne recule devant rien. Si tu as quelque chose contre moi, balance. Voilà que je suis en train de balancer pour toi. Parce que quand il dit que je suis venu sur les réseaux, ce sont la sali. Il y a d'abord quoi qu'elle dit sur elle depuis qu'elle est salie sur Facebook. Je vous ai, ai ouvert ma bouche, lui dit un truc directement qu'elle et moi n'avaient fait pendant qu'on n'était pas amis. Jamais. Je n'ai jamais sorti nos secrets. 
Je n'ai jamais dit ce qu'elle avait dit sur tel ou sur tel. Jamais je n'ai parlé de elle et moi. Je parle tous les trucs qui sont réels venus sur la toile. Vous comprenez Il a dit que ce que je vous dis, c'est vrai. Aïcha a ce socor depuis. Aïcha parle souvent de ça dans ses directs. Que les filles là comme ça, elles sont les lécheuses. C'est un socor que ceux qui sont dans les acteurs qui me regardent, là, vous savez que ce que je dis est vrai. Vous savez que je ne mens pas. Tous les acteurs là, les producteurs, les réalisateurs, ils savent que ce que je dis est vrai. Vous comprenez, non? Donc, à la guerre comme à la guerre, depuis hier, fait les posts sur Snap, elle dit que parle, prononce mon nom. Toi, on prononce mon nom, non? Qu'elle prononce aussi mon nom, je vais voir. Tu prononces mon nom, je prononce ton nom. Hum? Tu prononces mon nom, je prononce ton nom. Quand la série... Je vais décortiquer. Tu n'es même pas prête pour ce qui arrive. Tu n'es même pas un peu prête, ma chérie. Quand la série, quand le père, quand par Keps, quand vous avez fini de tourner la série qui passe sur... C'est quoi? C'est A4. Ou c'est quoi là? Quand vous avez fini de tourner la série de Parc Pomme, quand j'étais venu dans ton restaurant pour manger le gombo, parce que le père, le père, Marc Pomme et tous ceux qui ont tourné dans la série, Madame et l'autre, si ce que je dis est vrai ou faux, vous allez reconnaître. Vous allez reconnaître ce que je dis. Si c'est faux, vous allez savoir. Si c'est vrai, vous allez savoir. Quand je venais, parce que j'avais pour habitude d'aller dans son machin là manger le gombo. Tout le monde sur Facebook, vous connaissez que j'aime manger le couscous gombo. Quand je partais manger le couscous gombo dans son machin qu'elle a ouvert là. Tu te souviens le soir où je suis venu. Tu m'as appelé, je vais te je vais vous prouver que c'est une grosse jalouse, une aigrie. C'est une grosse aigrie. Je suis venu dans son restaurant, je venais manger le couscous ce jour là. Euh, oui, je venais manger le couscous ce jour là. Elle m'a dit si c'est, elle me dit que ma, elle dit oui. Il lui demande que tu as fini de tourner. Ah, c'était quoi? Ah, quatre. La chaîne là, c'est quelle chaîne, non? Je lui demande si elle a fini de. Si elle a fini avec le tournage. Elle dit que non, elle n'a pas encore fini. Elle me dit que le, père a, que le père a presque tué son personnage dans la série. Vous comprenez, non? Ce jour, elle me dit que si elle a fini de tourner parce qu'elle sait qu'elle avait souvent les grandes scènes. Les scènes qui étaient. Les, les scènes qui duraient, quoi. Elle me dit que non, le père a. Le père a tué son personnage dans la série. Marc Pomme, si je mens, tu vas savoir. Le père Marc Pomme, si je mens, vous allez savoir. Elle me dit donc que le père a tué son personnage dans la série. Et que c'est Muriel qui a demandé qu'on tue son personnage dans la série. Parce que euh, 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 l'autre saison, elle avait été très brave. Les gens l'ont beaucoup aimé. C'est énervé Muriel. Muriel a demandé qu'on tue. On tue donc. On lui donne donc ce qu'elle n'avait plus trop de scènes. C'est ça qu'on appelle tuer le, on, on a fait ça tuer le personnage. Vous comprenez un peu, non j'ai dit, maintenant tu es ton personnage, comment est-ce qu'on m'a parlé de notre rôle et rôle Elle me dit, ma, je dis oui. Elle me dit que si, la, quand la série là va sortir, hein, je vais te donner les informations que tu vas aller sur Facebook, non, fais le soc avec. Écoutez ce qu'elle me dit bien. Hein. Elle me dit, quand la série va sortir, elle va me donner le soc que je vais aller sur Facebook faire sur le père et, et Marc Pomme. Vous comprenez Donc, j'étais tellement excitée, je dis que, mais c'est quel soc encore Dis-moi. C'est qu'elle se rend compte que le père a seulement fait, tu vois, elle dit que non, elle me laisse pas. C'est mieux seulement que la série sorte avant que je te dise. Maman, elle dit que le socor ne dort pas. Oui, A plus. Elle dit que le socor ne dort pas. Dis-moi une fois qu'en sortant d'ici, donc je sais de quoi il s'agit. Elle me dit que si, que dès que le père va commencer à publier, quand, quand le, la série va commencer à passer à A, à a plus, il faut que je, je sorte le socor. J'attends ce qu'on arrive sur ces scènes. Je dis que pourquoi... Est-ce que le père est parti tourner ailleurs, pas dans son truc Elle va prononcer le nom. Que pourquoi est-ce qu'elle va venir tourner chez elle là-bas où elle travaille là Pourquoi est-ce qu'on allait à leur pomme tourner Qu'il faut que je pose la question, comment ça va prendre, ça va enflammer la toile Hein Qu'il faut que je pose la question là quand la série va commencer J'ai dit, ok. On devait tourner chez toi. Elle me dit, oui, dans le contrat, elle est le père. Elle, elle dit que, en fait, pas dans le contrat. Elle dit que le père, elle, ils avaient décidé qu'on devait tourner dans son entreprise là-bas. 